রাজধানীর মালিবাগ রেলগেটে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের গার্ডার পড়ে একজন নিহত আহত দুই গার্ডার তোলার কাজে ত্রুটি দুর্ঘটনার কারণ বলছে ফায়ার সার্ভিস অপ্রাপ্তবয়স্ক আর লাইসেন্সবিহীন চালকের হাতে দেশের এক তৃতীয়াংশ গাড়ি বাড়ছে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি পুলিশ ও বিআরটিএর উদাসীনতায় কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় করা আইন সম্পর্কে জানেন না বেশিরভাগ মানুষ এখনো পূরণ হয়নি এ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য বলছে ক্যাম্প এবং কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে এবার ভোট দেবেন আটত্রিশ হাজার নতুন ভোটার কাছে টানতে মরিয়া প্রার্থীরা নতুন রায় পাল্টে দিতে পারে হিসেব নিকেশ বলছেন বিশেষজ্ঞরা সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি তোহাখান তামিম রাজধানীর মালিবাগে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের গার্ডার ছিটকে পড়ে একজন নিহত ও দুইজন আহত হয়েছেন আহত দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গার্ডার ওঠানোর সময় ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয় গার্ডারটি ছিঁড়ে রেল লাইনের উপর পড়ায় ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ থাকে রোববার দিবাগত রাত পৌনে দুইটা নির্মাণাধীন মালিবাগ ফ্লাইওভারে ক্রেন দিয়ে একটি গার্ডার উপরে উঠানোর সময় ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে এতে নিচে থাকা ফ্লাইওভারে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পলাশ শাহ সিমেন্ট গ্রুপের ড্রাইভার নুরুন্নবী ও নির্মাণ শ্রমিক স্বপন গুরুতর আহত হন পরে শ্রমিক ও স্থানীয়রা আহতদের ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন তার সাথে বাড়ি খাওয়া গেছে আগে একটা মাল ছিল আগে ঠিক আছে ওই মালের সাথে বাড়ি খাওয়া পরে খুব মানে রিক্সে কাজ মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে না এটা হয়ে গেছে আর কি উপরে একটা মাল ছিল ওই মালটা নিচে পড়ে গেছে দেখি কি একটা শব্দ পাইলাম জর্তমানের মতো পড়ল সাপোর্টিং দেওয়া নাই সাপোর্টিং থাকলে এটা পড়তে পারতো না ঢাকা মেডিকেলে আনার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান নির্মাণ শ্রমিক স্বপন আহত অন্য দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক কেটে যাওয়া পা গুলাকে আমরা মানে ব্লিডিং গুলা সিকিউর করে আমরা ওনাদেরকে আমাদের নিউরো সার্জারি ডিপার্টমেন্টে রেফার করেছি পেশেন্টের আপনার ইমার্জেন্সি যে প্রবলেমগুলো ছিল তাকে আমরা লাইফ সেভিং আমরা ট্রিটমেন্ট তাকে দিয়েছি তাকে ব্লাড দিয়ে থেকে শুরু করে আমরা অক্সিজেন দিয়েছি পেশেন্টটাকে আমরা তাকে ডিসিশন করছি এখন পেশেন্ট আপনার স্টেবল আছে গার্ডার উঠানোর কাজে ত্রুটি থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস তাদের যে গার্ডারটা উপরে ছিল এই গার্ডারটা সম্ভবত নামানো অথবা সেটিংয়ে কোনো প্রবলেম হয়ে এখানে পড়ে গেছে আমরা এসে কাউকে তাদের স্থানে যারা ওয়ার্কার বা যে তোমা গ্রুপ এদের কাউকে সহায়তা পায় ফায়ার সার্ভিস ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর উপস্থিতিতে প্রায় চার ঘন্টা চেষ্টার পর ছিটকে পড়া গার্ডারটি রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুমেল সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রুমেল আপনি জানেন গার্ডার পড়ে গিয়েছিল তো এরপরে যে আহত নিহতের খবর সেটিও জানেন তো এখন যে অবস্থা সেটি হচ্ছে যে এখানে যে গার্ডারটি পড়ে গিয়েছিল সেটি রাস্তার এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং উচ্ছুক মানুষজন আমি জানিয়েছিলাম আপনাকে যে সকাল থেকে উচ্ছুক মানুষজন এখানে গার্ডার পড়ে যাওয়ার খবর শুনে এখানে এসে ভিড় জমাছেন তো এখনো পর্যন্ত মানুষজনের ভিড় এখানে রয়েছে কিন্তু যেই কোম্পানি তমা কনস্ট্রাকশন যারা এই ফ্লাইওভারটি নির্মাণ করছে তাদের কোন প্রতিনিধিকে দুর্ঘটনার পর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমরা এখানে দেখেনি ফলে তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি তবে স্থানীয়ভাবে আমরা যাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলাম তারা যেটি জানিয়েছেন যে এখানে যে গার্ডারটি যে দুটি পিলারের উপর স্থাপন করা হচ্ছিল সে দুটি পিলার একটি থেকে অপরটি দূরত্ব প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটার পঁচাত্তর মিটার তো তারা যেটি বলছেন যে অন্যান্য যে পিলারগুলো সেটির দূরত্ব কিন্তু এতটা বেশি নয় এটি যেহেতু দীর্ঘ দূরত্ব সেই কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে মানুষজন এখানে বলছেন এবং আর যেহেতু পিলার দুটি দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে এই দুটি পিলারের মাঝখানে যেহেতু রেল লাইন তো যার কারণেই হচ্ছে পিলার দুটি দূরত্ব স্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে এবং এই কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তো এখন যেটি হচ্ছে যে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেছে সকাল সাতটার পর থেকে এবং ট্রেন চলাচল যেটি পাঁচ ঘন্টা মতো বন্ধ ছিল সেটিও সন্ধ্যা সকাল সাতটার পর পরে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে তো সবকিছু মিলে এই এলাকার জীবনযাত্রা যেটি যানবাহনের পরিস্থিতি যেটি সবকিছু স্বাভাবিকই রয়েছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে শুধুমাত্র যে দুর্ঘটনা একজন মানুষের প্রাণহানি হয়েছে আর আপনি জানেন যে আরও দুজন মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তো এই হচ্ছে অবস্থা আর এছাড়াও এই ফ্লাইওভারটি যেখানে নির্মাণ 
করা হচ্ছে এলাকার মানুষজন বলছেন যে এই ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার যে নির্দিষ্ট সময় ছিল সেটি অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে এবং ফ্লাইওভার নির্মাণের কারণে এলাকার যে নিত্য ভোগান্তি সেটি কিন্তু রয়ে গেছে এলাকার মানুষজন বলছেন যে একদিকে রাস্তা যেটি আছে সেই ফ্লাইওভার নির্মাণের কারণে রাস্তা অনেকটা সরু হয়ে গেছে এবং রাস্তার দুই পাশ দিয়ে যানবাহন চলাচল করা সম্ভব হয় না এক পাশ দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে হয় সেই কারণে এখানে প্রতিদিনই যানজট লেগে থাকে এছাড়া প্রচণ্ড ধুলাবালি যেটি রয়েছে সেটির সমস্যাও রয়েছে তো সবকিছু মিলে এই রকমই একটি পরিস্থিতি এখানে রয়েছে এখন আর আমরা যেটি জেনেছি যে ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তিনি এই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে আসার কথা রয়েছে তো মালিবাগ থেকে আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই ছিল সবশেষ খবর দর্শক রাজধানী মালিবাগে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের গার্ডার ছিটকে পড়ে একজন নিহত ও দুইজন আহত হয়েছেন আর সেখান থেকে সবশেষ খবরাখবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী খান মোহাম্মদ রুমেল যাচ্ছি পরে সংবাদে একে তো লাইসেন্স নেই তার উপর আবার অপ্রাপ্তবয়স্ক অবিশ্বাস্য হলেও এমন চালকদের হাতেই ঘুরছে দেশের এক তৃতীয়াংশ যানবাহনের চাকা কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়াই যাত্রী বোঝাই গাড়ি নিয়ে তারা ছুটছে নগরীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এতে বাড়ছে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি বিশেষজ্ঞরা এজন্য পুলিশ ও বিআরটির কর্মকর্তাদের উদাসীনতার পাশাপাশি দুষছেন গাড়ির লোভী মালিকদের রিপোর্ট মাহমুদ রাকিবের সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহনের সংখ্যা গত ছয় সাত বছরেই দেশে মোট যানবাহন বেড়েছে দুই গুণেরও বেশি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী দেশে এ মুহূর্তে মোট নিবন্ধনকৃত যানবাহন আছে প্রায় ত্রিশ লাখ অথচ এর বিপরীতে লাইসেন্স প্রাপ্ত চালক আছে বিশ লাখের ওপর তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে বাকি দশ লাখ গাড়ি কারা চালায় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় রাস্তায় অনেক বাসেই চালকের সিটে বসে দিব্যি গাড়ি চালাচ্ছে হেলপাররা যাদের বেশিরভাগেরই বয়স পনেরো থেকে আঠারো বছরের মধ্যে অথচ আইন অনুযায়ী একজন পেশাদার চালকের বয়স হতে হয় কমপক্ষে বেশি বছর থাকতে হয় বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স যার কোনোটি না থাকা সত্ত্বেও গাড়ি ফুর্তি যাত্রী নিয়ে রাস্তা দাপিয়ে বাড়াচ্ছে এসব কিশোর চালকেরা লেগুনার অবস্থা তো আরো ভয়াবহ সেখানে শিশুরা স্টিয়ারিং এ বসে যাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে শহরের এই মাথা থেকে ও মাথায় এসব অপ্রাপ্তবয়স্ক চালকদের অনেকের দাবি টাকা দিলেই নাকি পাওয়া যায় লাইসেন্স সহ রাস্তায় গাড়ি চালানোর অনুমতিও সতের বয়স লাইসেন্স নাই এমনি চালাই লাইসেন্স বিশ্লেষকরা এর জন্য দায়ী করছেন আধুনিক আইন না থাকা এবং যাও বা আছে তা যথাযথ প্রয়োগের অভাবকে এখন যেটা মনে হচ্ছে হয়তো কোনোভাবে তারা প্রশাসনকে ম্যানেজ করে বা আপনার লুকিয়ে হয়তো তারা গাড়িগুলো চালাচ্ছে বর্তমানে যে আইনটা রয়েছে সেটা কিন্তু খুবই নগণ্য একজন চার মাসের জেল অথবা পাঁচশো টাকা জরিমানা এবং তাও কিন্তু পুরোপুরি দেওয়া হচ্ছে না আর বিআরটি বলছে আগের চেয়ে লাইসেন্স বিহীন চালকদের বিরুদ্ধে মামলা ও জরিমানার পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কারাদণ্ড দেওয়ার হারও ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া কাউকে রাস্তায় নেমে মানুষের জীবনের ক্ষতি করবে এটা আমরা হতে দিব না প্রস্তাবিত আইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর অপরাধে ছ মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে এবং জরিমানার পরিমাণটা পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখা হয় এছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও লাইসেন্স বিহীন চালকদের হাতে গাড়ি দেওয়ার অপরাধে মালিকদেরও আইনের আওতায় আনা উচিত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরও থাকছে সক্ষমতার দশ গুণ বেশি রোগীর চাপের মুখে চট্টগ্রাম মেডিকেল চিকিৎসা কার্যক্রম ভেঙে পড়ার উপক্রম চরম দুর্ভোগে শত শত রোগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে চলছে মন্ত্রিসভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক সকাল দশটার দিকে বৈঠক শুরু হয় এতে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা যোগ দিয়েছেন বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমের সাংবাদিকদের ব্রিফ করার কথা রয়েছে আগামীকাল লক্ষ্মীপুর সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সফরকে কেন্দ্র করে জেলার সর্বত্র বিরাজ করছে সাত সাত রব 
पुलिस और स्थानीय आवामी लीग नेतारा जान सफरकाले प्रधानमंत्री लखीपुर चीफ जुडिसियल मजिस्ट्रेट आदालत भवन रामगति और कमलनगर मेघना नदी तीर संरक्षण प्रकल्प कमलनगर प्राणी सम्पद दफ्तर और हासपत और लखीपुर जुब प्रशिक्षण केंद्र सह दस प्रकल्प उद्बोधन और सतर प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करबें पर स्थानीय स्टेडियम जिला आवामी लीग आयोजित समावेश बक्तव्य रखबें प्रधानमंत्री आगमन उपलक्षे सार्विक निरापत्ता व्यवस्था जोरदार जिला पुलिस पक्ष तीन तीन स्तर विशिष्ट आईन श्रृंखला निरापत्ता व्यवस्था परिकल्पना प्रणयन कर सदा पोशाके थे पोशाके थे गोयंदा नजरदारी तो थे भोक्ता अधिकार सुरक्षा आईन करा हम एखो बस मानुष जानें ना आईने तर अधिकार किंबा करणियों सम्पर् तब भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर महापरिचालक दाबी त्रिश भाग लोक ए बेपारे सचेतन कन्ज्यूमार एसोसिएशन अब बांगलेश कैब बो पूरण है अधिदप्तर प्रतिष्ठार मूल उद्देश्य भोक्ता अधिकार नहीं मामुन अब्दुल्ला तीन पर्व धारा भाई के आज देख प्रथम पर्व भोक्ता अधिकार बोलते एक आईन आई आईन सम्पर्क आने कतटुकू जान भोक्ता अधिकार आईन सम्पर्के भलो जाना नहीं क्या जो सप्ताह पालन कर तक देखीजे ना भोक्ता अधिकार आईन सम्पर्के एक दिवस पालन करा है आयशा अख्तर चाक्री करें राजधानी कारवान बजारे टीसी भवने प्रश्न छो एक ही भवने अवस्थित भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदप्तर कार्यक्रम सम्पर्म सचेतनता फिर आसने सचेतन हवा उचित साधारण क्रेता जाते प्रतारणार शिकार ना हन एज दूहजार नय साले भोक्ता अधिकार संरक्षण आईन भोक्त अधिकार संरक्षण आंतर्जा परिमंडल ताल मिलिए पंद मार्च दिवस पालन तर शुद्ध कारवान बजार नय राजधानी बसिभाग भोक्त अधिकार और करणीय सम्पर्क आईन सम्पर्क विस्तारित आईन सचेतन कर क्षेत्र दुरबलता रही है स्वीकृति दिए जिसघ अर्थनीत भाषा जरा टाक दिए पन्न्य सेवा क्रय कर अथच अधिकांश लोक ही जानि भोक्त अधिकार की विश्लेषक भोक्त अधिकार संरक्षण एकदि के जमन एगिए आसते है भोक्त अधिदप्तर के अपरदी के सचेतन होते निजे मामुन अब्दुल्ला समय रोहिंगा पुनर्वसन निर्धारित ठेंगार चर बसबा उपयोगी करते दरकार नाना उद्योग निरापत्ता के गुरुत दी प्रशासन विचारक छुटी थकाय कूमिल्लाय अस्त्र विस्फोरक सह ग्रेफ्तार शायख आब्दुर रहमान ऐले नाबिले बिुदे मामलार राय आज हा कोर्ट परिदर्शक सुब्रत बनार्जी सकाले समय संबाद के तथ्य तो जान कूमिल्ला जिला और दायरा जज आदालते आज दीर्घ एगारो बचर धरे चला मामलार राय घोषणार कथा छिल दुहजार छय साल तेर मार्च कूमिल्ला कारागारे पास विष्णुपुर एलिकार रौशन भिलाई अभिजान चालिए विपुल विस्फोरक सह दुई जे एम वि सदस्य के ग्रेफ्तार कर रैब तादेदिया तथ्य मते से दिन ही शहर कलियाजुर एक बाड़ी अभिजान चाल से रैबर संगे जे एमबिर सदस्य संघर्षे जे एमबिर बोमा विशेषज्ञ शिल आहमेद ओरफे मोल्ला उमर सह चार निहत है पर शक्तिशाली ग्रेनेड सह आटक है फाँसर राय दंडित शेख आब्दुर रहमान ऐले नाबिल सह दु जन के उन्नयनार अग्रगतर प्रत्याशाय कूमिल्ला सीटी निवाचने एब भोट देवें आठत्रिस हजार नतून भोटार विश्लेषक तरुण प्रजन्म भोटे शेष मुहूर्ते पाल्टे जो पे जयपराजय सब हिसेब निकेश विषय माथाय रेखे नतून भोटार टनते मरिया प्रधान दुई मेयर प्रार्थी कूमिल्ला प्रतिनिधि बाहरान के संगे नहीं सैफुल इसलम कैमर सालाउद्दीन सुमन रिपोर्ट 
সমৃদ্ধ ইতিহাস আর ঐতিহ্যের শহর কুমিল্লা প্রাচীন এই শহরে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস বিভিন্ন ধর্মবর্ণ ও শ্রেণীপেশার মানুষের সময়ের ফেরে আবারও ভোট এসেছে নগরে প্রতীক বরাদ্দের পরেই প্রচার প্রচারণায় সরগরম হয়ে উঠবে চারদিক এবারের সিটি নির্বাচনে নারী পুরুষ মিলিয়ে মোট ভোটার দুই লাখ সাত হাজার তিনশো চুরাশি জন এর মধ্যে নতুন ভোটার রয়েছে প্রায় আটত্রিশ হাজার এই নতুন ভোটারদের সিংহভাগই তরুণ প্রজন্মের জীবনে প্রথমবার ভোট দেওয়ার অনুভূতি অন্যরকম তাই জনপ্রতিনিধি হয়ে যিনি একটি সুন্দর আগামীর পথ বিনির্মাণ করবেন এমন একজন প্রার্থীকেই ভোট দিতে চান তরুণরা প্রথম আমি একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশনে আমি আমার মতামত প্রকাশ করতে হবে সেটা আসলে অনেক ডিফারেন্ট একটা অনুভূতি এমন প্রার্থীকে আমরা আমি যাচাই করব যারা কুমিল্লা শহরকে নিয়ে চিন্তা করবে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হোক নিজের ভোটটা নিজে সুষ্ঠু হয়ে দিতে পারি একজন যোগ্য প্রার্থীকে এই নির্বাচনে নতুন ভোটাররা ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা এটি নিঃসন্দেহ সত্য যে এই ভোটারদের রুচি পছন্দ তারা কি পছন্দ করেন কি করে না এই জায়গাটি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ এই আটত্রিশ হাজার ভোটার এই নতুন ভোটার এবারে নির্বাচনের অনেক বড় নিয়ামক এবং এরাই নির্ধারণ করবে আসলে কে প্রার্থী বিজয়ী হবেন কে তাদের পছন্দের প্রার্থী তরুণদের ভোট ঝুলিতে ভরে নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে কাউন্সিলরদের পাশাপাশি ছক কষছেন প্রধান দুই মেয়র প্রার্থীও নতুন জেনারেশন তারা তো দেখছে গত পাঁচ বছর তারা দেখছে কুমিল্লার নতুন সিটি কমিশন হনপর কি হয়েছে আর পাঁচ বছর কি হয়েছে এইসব রাস্তাঘাট কেউ ছিল না আমি এটা ডেভেলপ করছি চেষ্টা করছি শুধু দেখে তারা তাদের ভোট মূল্যায়ন করবে মনে করি আসলে আমি তো কুমিল্লারই মেয়ে যারা নতুন ভোটার ওরা আমাকে চেনে শহরে আমাকে দেখে ওদের এই ডিসিশনটা ওরা যথেষ্ট শিক্ষিত সচেতন ওরা আশা করি তাদের সঠিক ডিসিশনটাই নিতে পারবে শুধু প্রতিশ্রুতির বাণী নয় নতুনদের ভোট পেতে প্রার্থীদের যোগ্যতাও বিবেচ্য হয়ে উঠবে বলে মনে করেন অনেকেই সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ কুমিল্লা সক্ষমতার অন্তত দশ গুণ বেশি রোগীর চাপের মুখে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন শত শত রোগী প্রতিষ্ঠার পর গত সাতান্ন বছরে সক্ষমতা না বাড়লেও রোগী বেড়েই চলেছে বর্তমানে রোগীদের জন্য নির্ধারিত বেডে যত না রোগী রয়েছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি রোগী দেখা যায় হাসপাতালের মেঝেতে ওয়ার্ডে স্থান না হওয়ায় করিডোর এমনকি সিঁড়িঘরে পর্যন্ত রোগী রাখতে বাধ্য হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাক্ষাৎ ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠতে গেলে পুরোপুরি বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে যে কোনো মানুষকে হাঁটা চলার কোনো পথ নেই বললে চলে পুরো করিডোর এবং বারান্দা জুড়ে শত শত রুগী শুয়ে আছে এর মধ্যে গুরুতর জখমের রুগী যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে স্পর্শকত নানা রোগে আক্রান্ত রুগীও রুগীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বেশি হয় চিকিৎসকরা পর্যন্ত ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারছেন না অনেক বিভাগে ওয়ার্ডের ভিতরে মেঝেতেও জায়গা হচ্ছে না আমরা করিডোরে রেখেছি এখানে আমাদের স্থানের একটা বিরাট অভাব আছে বৃহত্তর চট্টগ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় একশো বিশ সজ্জার এই হাসপাতাল প্রাথমিকভাবে মাত্র তিনটি বিভাগ থাকলেও বর্তমানে চল্লিশটি আন্তবিভাগের পাশাপাশি রয়েছে চোদ্দটি বহির্বিভাগ আর দেড় দশক আগে এটির শয্যার সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচশো করা হয় রুগীর বিপরীতে চিকিৎসক এবং নার্সের সংখ্যা কম হয় কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ খালি সকালবেলা এসে ওষুধ দেওয়া যায় হাসপাতালের বিশেষ করে হৃদরোগ মেডিসিন অর্থোপেডিক্স এবং নিউরো সার্জারির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয় আমার ক্যাপাসিটি হচ্ছে যে তিনজন আমি ম্যানেজ করতেছি দশজন নগরীর চকবাজার এলাকায় পঁচিশ একর জায়গার উপর গড়ে ওঠা হাসপাতালটি ছয়তলা ভবনটি নির্মাণ করা হয় উনিশশো সালে এরপর নতুন করার কোনো ভবন হয়নি দিনে গড়ে পাঁচ হাজার হিসেবে বছরে অন্তত বিশ লাখ রুগী চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে এই হাসপাতালে বৃহত্তর চট্টগ্রামের অন্তত আড়াই কোটি রোগের জন্য একমাত্র বিশেষায়িত হাসপাতাল হল এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে রোগী সংখ্যা জমিতে খারে বাড়ল বাড়েনি রুগী সামাল দেওয়ার সক্ষমতা যে কারণে প্রকৃত বেড়েছে অন্তত পাঁচ গুণ রুগী থাকছে মাটিতে কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নোয়াখালীর ঠ্যাঙ্গার চড়ে পুনর্বাসনের প্রস্তাবের পরপরই চরটিতে বসবাসের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে জনমানবহীন চরটি মানুষের বসবাসের উপযোগী করতে বেড়িবাঁধ সাইক্লোন শেল্টার সেন্টার নির্মাণ সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা জেলা প্রশাসন বলছে নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে রোহিঙ্গাদের স্থায়ী বসবাসের সুযোগ না দিয়ে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত
নোয়াখালী থেকে সাইফুল্লাহ কামুলের পাঠানো তথ্য ও জামালউদ্দিনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার মেঘনা নদীর মোহনায় প্রায় এক যুগ আগে জেগে ওঠে একটি চর স্থানীয়দের কাছে এটি পরিচিত ঠ্যাঙ্গার চর নামে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এই চরে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্তের পরপরই এখানে বসবাসের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে গত কয়েক বছরে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে ঠ্যাঙ্গার চরের আকার কিন্তু উত্তর পশ্চিম পাশে অব্যাহত রয়েছে ভাঙন বাতান্য আছে বৈশগরু আছে দালিয়াহারি গাছ বসোয়া কাটে ওই লারকিয়ালারা গাছ টাছ কাটে এরা আর আইয়া যায় এখানে স্থানীয়ভাবে কে থাকে না একটা পুলিশ স্টেশন একটা পোস্ট গার্ড স্টেশন একটা হেলথ কমপ্লেক্স এগুলি করে দিলে তারা সেফলি এখানে থাকবে ঠ্যাঙ্গারচরকে বসবাসের উপযোগী করতে এর চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সড়ক নির্মাণের দাবি জানালেন এই চরে যাতায়াতকারী জেলেরা এখানে থাকতে হইলে আমরা বেড়িবাঁধ করতে হবে তারপর যদি মানুষের যাবায়াতের সলাইরিয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কোন সময় এত নিঞ্জিল নষ্ট হয়ে যাবে বাজতে পারি বা সুবিধা অসুবিধা সরল ও বাজম তাহলে ওরা যদি আমি কোনো ক্ষয়ক্ষতি না করে ঠ্যাঙ্গারচর বসবাসের উপযোগী করতে বনায়ন করা হচ্ছে বলে জানান বন কর্মকর্তা আর জেলা প্রশাসক বলছেন নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা দরকার এদিকে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টিতেই গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে মনে করেন এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক সেখানে স্থায়ীভাবে তারা একবার যদি বসতি গ্রহণ করে সেখান থেকে উৎখাত করতে গেলে তারা ভবিষ্যতে তারা নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করবে স্থানীয় লোকদের সাথে তাদের একটা ক্লাশ হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময় যে অঞ্চলকে থেকে তাদের উৎখাত করা হয়েছে অত্যাচার নিপীড়নের মাধ্যমে সে অঞ্চলে তাদের পুনর্বাসন করা করতে হবে সেই পুনর্বাসনটা এখন ফোকাস হওয়া উচিত হাতিয়া থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে ঠ্যাঙ্গারচরের জমির পরিমাণ দশ হাজার একর এর মধ্যে পাঁচশো একর ভূমি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন রাতের আধারে অবৈধ ঘোপ জাল দিয়ে সমুদ্র নদীর মোহনায় প্রতিদিন কোটি কোটি ইলিশের পোনা নিধন করছে অসাধু জেলেরা শুধু ইলিশ নয় অবৈধ হয়ে জালে মারা পড়ছে কয়েকশো প্রজাতির বিভিন্ন মাছের পোনা অবৈধ হয়ে কার্যক্রমের কারণে ইলিশ বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারের নানা কর্মসূচির সার্বিক সফলতা নিয়ে সন্দিহান সচেতন মহল এস এম সিফাতের ছবিতে এম এ আজিমের রিপোর্ট বিশখালী ও বলেশ্বর নদীর মোহনা বরগুনার প্রধান দুটি নদী সমুদ্রের সাথে মিলেছে এখানে দুটি মোহনার মাঝের এ চরটিতে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পুতে রাখা হয়েছে গাছের খুঁটি গভীর রাতে জোয়ারের পানিতে চরটি প্লাবিত হলে ঘোপ নামের সূক্ষ্ম ফাঁসের জাল বেঁধে দেয়া হয় খুঁটির সাথে জোয়ারের পানি নেমে গেলে বিভিন্ন মাছের সাথে সূক্ষ্ম ফাঁসের এ জালে ধরা পড়ে ইলিশ সহ বিভিন্ন মাছের পোনা ভোরের আলো ফোটার আগেই গোপনে এক থেকে দেড় ইঞ্চি সাইজের ইলিশ ও বিভিন্ন মাছের পোনা বিক্রি করা হয় রুইতার খাল পদ্মা সহ বেশ কিছু অবৈধ মাছের বাজারে আর সবকিছু জেনে বুঝেও পেটের তাগিদে এসব অবৈধ কাজ করছেন বলে দাবি জড়িতদের ইলিশ মাছের বাচ্চা এবার ওই বড়তা এবার পোমা জোয়ারের সাথে যে না আসে তখন যত মাস আসে সবই আটকা পড়ে চর শুকিয়ে গেলে ওরা মাটিতে বাইজে মারা যায় পেট যখন না বাসে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ইলিশ গভীর পানির মাছ হলেও পোনা অবস্থায় এরা নদী ও উপকূলের উদ্ভিদ কণা খাওয়ার জন্য মোহনায় অবস্থান করে সচেতন মহল বলছেন প্রশাসনের নীরব ভূমিকার কারণেই হুমকিতে পড়ছে ইলিশ সম্পদ ছোট ইলিশটা তার বৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন রকম পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার পেয়ে থাকে এই জন্যই মূলত তারা নদীর উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে ধূপজালটা দিয়ে তার মাছ মেরে ফেলতেছে যাতে আমাদের এর পরবর্তীতে ইলিশের আর অস্তিত্ব থাকবে না জেলা প্রশাসক আশ্বাস দেন উপজেলা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই ধরনের অবৈধ কারেন্ট জাল বা অন্যান্য যে জালগুলো আছে সেগুলো অপসারণ করে এদেরকে আইনের আওতায় এনে যেন জাটকা নিধন করতে তারা না পারে এ ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব ডিম ছাড়ার জন্য মা ইলিশ সমুদ্রের লবণ পানি থেকে উঠে নদীর মিঠা পানিতে আসে ইলিশ পোনাগুলো তিন থেকে চার ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হলে গভীর সমুদ্রে চলে যায় কিন্তু অবৈধ এ ঘোপ জালের ফলে পোনাগুলো আর সমুদ্রে ফিরতে পারে না এম এ আজিম সময় সংবাদ বরগুনা দেশের বাইরের খবর 
ইথিওপিয়ায় একটি ময়লার স্তূপ ধসে অন্তত 46 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিসি এই ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন বহু মানুষ শনিবার রাতে রাজধানী আদ্দিস আবাবা কোশে এলাকায় বিশাল আকারই ময়লার স্তূপ ধসে পড়ে এতে মুহূর্তেই চাপা পড়ে অন্তত 30টি অস্থায়ী বসতঘর তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে 37 জনকে জীবিত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মৃতদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীর মতে ঘটনার সময় ওই স্থানে অন্তত 150 মানুষ ছিলেন নিখোঁজদের উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন রাজধানীর মেয়র ওই এলাকাটি প্রায় 50 বছর ধরে রাজধানীর মূল আস্থা কোণ হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে ইউরোপীয় ফুটবলের খবর চ্যাম্পিয়ন্স লীগের নাটকীয় পারফরম্যান্স লা লিগায় দেখাতে পারলো না স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনা রিলিগেশনের শঙ্কায় থাকা দুপার তিফো লা করোনার কাছে দু এক গোলে হেরেছে কাতালানরা এই হারে শিরোপা জয়ের পথ আরও কঠিন করে তুলল লুই এনরিকের দল এদিকে এফ এ কাপের বিশাল জয় পেয়েছে টটেনহ্যাম ঘরের মাঠ হোয়াইট হার্ট লাইনে মিলওয়ালকে ছয় শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছে স্পাররা তিন রাত আগে আর পরের দুটি ঘটনায় এতটা অমিল ক্যাম্প নুয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সেদিনের মহানায়ক চিত বার্সেলোনা স্টাডিও মিউনিসিপাল ডি রোজারিওতে নিজেদের যেন একেবারেই ভুলে গেল কাতালানদের ফুটবল অনুরাগীদের কাছে আগের রাতের পূর্ণ চাঁদ এদিন এলো বিষাদ হয়ে লা লিগায় অবলম্বন ঠেকাতে বেপরোয়া দেপর্তিভ লা করুনার কাছে ধরাশয়ী হল লুই এনরিকের দল যদিও দেপর্তিভোর হয়ে চল্লিশ মিনিটে জোসেলুর গোলের পরও এমন অঘটনের কথা ভাবেননি কেউই পিএসজির বিপক্ষে প্রত্যাবর্তনের স্মরণীয় গল্পের রেস এখনো যে মোহিত করে রেখেছে ফুটবল বিশ্বকে আর দ্বিতীয়ার্ধে শুরুর বাসি বাজার পরই সুয়ারেজের সমতাসূচক গোলে আবারও শুরু শেষের নাটকের অপেক্ষা কিন্তু চুয়াত্তর মিনিটে দেপর্তিভোর হয়ে আলেজান্দ্রোর গোলের পর আর ফিরতেই পারল না মেসিরা শেষ দিকে গোলরক্ষক স্টেইগেলের নৈপুণ্যে আরও বড় ব্যবধানে হারের সংখ্যামুক্ত হয় কাতালানরা ম্যাচ শেষে হয়তো পিএসজির বিপক্ষে ম্যাচের ম্যাজিক ম্যান নেইমারকে মিস করে ফিরলেন কোচ লুই এড্রিকে এদিকে হোয়াইট হার্ট লেনে গোল উৎসব যে হবে সেটি তো অনুবেয়ই ছিল ইংল্যান্ডের পেশাদার ফুটবল লিগের তৃতীয় স্তরের দল বিলওয়াল স্পার্সের রুখবে কিভাবে ইপিএল এর পয়েন্ট তালিকায় টটেনহ্যামের নামটাও খোঁজা লাগে না চেলসির শীর্ষস্থান দখলে বাগড়া দিতে না পারলেও রানার সাফ হয়ে মৌসুম শেষ করার যোগ্য দাবিদার পঁচেত্তিনোর শীর্ষরা হোম ম্যাচে স্পার ফরওয়ার্ডদের আয়েশি আক্রমণেই উড়ে গেছে বিলওয়াল একত্রিশ মিনিটে এরিকসেনের গোলের দশ মিনিট পর আর দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করেন হুক বিনসন মাঝে ডেল অ্যালি ও জ্যান্সেনের গোলে লিড গিয়ে দাঁড়ায় পাঁচ শূন্যতে তবে রাতটা যে দক্ষিণ কোরিয়ার স্ট্রাইকারের হ্যাট্রিকের পুষে রাখা ইচ্ছেটা অপূর্ণ রাখেননি হুক বিনসন শেষ বাসি বাজার আগে গোল করে দলকে যেতান ছয় শূন্য গোলের বড় ব্যবধানে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার রাজধানীর মালিবাগ রেলগেটে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের গার্ডার পড়ে একজন নিহত আহত দুই গার্ডার তোলার প্রক্রিয়ায় ত্রুটি দুর্ঘটনার কারণ বলছে ফায়ার সার্ভিস অপ্রাপ্তবয়স্ক আর লাইসেন্সবিহীন চালকের হাতে দেশের এক তৃতীয়াংশ গাড়ি বাড়ছে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি পুলিশ ও বিআরটি এর উদাসীনতাই কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় করা আইন সম্পর্কে জানেন না বেশিরভাগ মানুষ এখনও পূরণ হয়নি এ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য বলছে ক্যাব এবং কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে এবার ভোট দেবেন আটত্রিশ হাজার নতুন ভোটার কাছে টানতে মরিয়া প্রার্থীরা নতুন রায় পাল্টে দিতে পারে হিসেব নিকেশ বলছেন বিশ্লেষকরা এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টাডি স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়